అందరికి నమస్కారం పాడుతా తీయగా సీజన్ ట్వంటీ టూ కి స్వాగతం శుభ స్వాగతం ఇవాళ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయిపోయే ముందు మా గ్యాంగ్స్టర్స్ ఒక పెద్ద హాయ్ అలాగే మా జడ్జెస్ కూడా సునీత మేడం నమస్తే మూర్తి అంకుల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అండి చంద్రబోస్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అలాగే సూపర్ స్టార్స్ ఆఫ్ సీజన్ ట్వంటీ టూ హై కేజ్ ఈ సీజన్ ట్వంటీ టూ ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ చిల్డ్రన్ తో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసాము ఇవాళ ఈ ఎపిసోడ్ తర్వాత ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అవుతారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి పది మంది కంటెస్టెంట్స్ మటుకే ఉంటారు గత వారం పిల్లలు ప్రకృతికి సంబంధించిన పాటలు పాడి మీకు వినిపించారు ఆరుగురు మాత్రమే పాడారు గత వారం ఈ వారం మిగిలిన ఆరుగురు సింగర్స్ ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా ఫైనల్స్ కి చేరుకుని ఫైనల్స్ లో బాగా పాడి ఫస్ట్ ప్లేస్ గెలుచుకున్న కంటెస్టెంట్ కి ఐదు లక్షల రూపాయలు బహుమతిగా ఇవ్వనున్నారు అలాగే రెండో స్థానం మూడో స్థానం గెలుచుకున్న కంటెస్టెంట్స్ కి మూడు లక్షల రూపాయలు రెండు లక్షల రూపాయలు గిఫ్ట్ గా ఇస్తారు ఇవాటి ఈ నేచర్ సాంగ్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాగ ప్రియా ఏదో చంద్రబోస్ గారు లేకపోతే నువ్వు పాడని ఏదో అన్నావట రాలేదని చంద్రబోస్ గారు రాలేదంటే వెళ్ళిపోయారు అమెరికాకి అనుకున్నావా కాదు సార్ అంటే ఇప్పుడు ముందే పాడేస్తే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పారు కదా అని పాడేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అంటే పాడేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ఉంటే చెప్తారట బోస్ గారు అసలు ఆ విజయ గర్వం చూసావా కళ్ళల్లో కాదు ఒక విజయ గర్వం నాకా చేకిపడ సునీత బంగారు ఏ పాట పడబోతున్నావు తల్లి నేను ఇప్పుడు పాడబోయే పాట వేవేల వర్ణాల చిత్రం సంకీర్తన స్వరపరిచిన వారు ఇళయరాజా గారు రాసిన వారు సిరివన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు పాడిన వారు ఎస్పి బాల సుబ్రహ్మణ్యం ప్రాక్టీస్ చేసావా ఎందుకు డౌట్ ఎందుకు ఒక్కదాన్నే <laughs> నేను ఇప్పుడు పాడబోయే పాట వేవేల వర్ణాల చిత్రం సంకీర్తన రచించిన వారు సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు స్వరపరిచిన వారు ఇలయరాజా గారు పాడిన వారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పచ్చని పందిరి పల్లె పల్లె పచ్చని పందిరి నిండు నూరేల పండు ముత్తైదు వల్లె ఉండు పంట లక్ష్మి సందడి పంట పంట లక్ష్మి సందడి తందైన తందతైన తందైన తందతైన తందైన తందతైన 
అంటే <laughs> కాదు కాదు తను చెప్పి తనే అడిగింది కదా చెప్పి చెప్పేస్తా పర్వాలేదు అది డెజర్ట్ ఎప్పుడు లాస్ట్ లో తింటాం అంటే ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడదావా అన్నట్టుగా పాడింది మరి ఏం చేయను మాట్లాడేసేయండి యాగ ప్రియ yes sir బా పాడు చాలా బా పాడు thank you sir వాన వేలి తోటి నేల వీణ మీటే నీలి నింగి పాటే ఏమన్నా ఈ చేలట ఈ చేలట చాలా బా చాలా బా పాడు అసలు ఎంత నమ్మకంతో పాడావు అంటే అసలు బా ఈ పాట నేను పాడతాను చూడండి అని ఒక నమ్మకంతో పాడావు నిజంగా ఆ నమ్మకం నిజం కూడా అయింది అంత బాగా పాడావు నాకు ఒకే ఒక్క చిన్న ఆక్షేపణ ఏంటంటే పల్లవిలో రెండో వాక్యం అలలు శిలలు తెలిపే కథలు పలికే నాలో గీతాలు గీతాలు అన్నది సరిగ్గా పాడావా ఒక చిన్న ఒకసారి పాడు మా అలలు శిలలు తెలిపే కథలు పలికేనాలు గీతాలు ఇది ఇట్లా ఉందేమో కదా అట్లాగే ఉందండి నువ్వు ఇంకేదో పాడు అదొక్క చోట నాకు అదనిపించింది మిగతా అంతా బాగుంది ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చిన వాక్యం కాళిదాసు లాంటి తోట రాసుకున్న కమ్మనైన కవితే ఈ పూలట తోట కాళిదాసు ఆ కాళిద రాసుకున్న కవితలే ఈ పూలంట ఇంత గొప్ప వాక్యం నేను ఇంకొక చోట చదివాను ఖలీల్ జీబ్ర అని మా అన్నయ్య ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన రాసుకున్నారు ఒక చోట ఏమంటే చెట్లు నేల ఆకాశం మీద రాసుకున్న కవితలు అంట చెట్లు నేల ఆకాశం మీద రాసుకున్న కవితలు చెట్లు ఆ చెట్లను కొట్టేసి మనం కాగితాలుగా తయారు చేసుకుని వాటి మీద మనం శూన్యాన్ని రాస్తున్నాం అది గుర్తొచ్చింది ఈ వాక్యం చదవగానే అంత మంచి వాక్యాలు తర్వాత నువ్వు పసుపు కొమ్ములాగా ఉన్నావు చిన్న పసుపు కొమ్ము వచ్చి పాడుతున్నట్టుగా ఉంది అంటే ఏంటో తెలుసా పసుపు కొమ్ము తెలుసా భవిష్యత్తులో యాగప్రియ నువ్వు ఖచ్చితంగా బ్యాండ్ పెడతావు నీకు బ్యాండ్ పేరేంటో తెలుసా ట్యూన్స్ ఆఫ్ టర్మరిక్ యు లుక్ లైక్ ఎ స్మాల్ లిటిల్ ఏంజల్ టు మీ రియల్ లిటిల్ ఏంజల్ టు మీ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి పాట అన్నగారు చెప్పినట్టు లైక్ పదాదాపాగా క్రోమాటిక్ పక్కన వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు దీసా అక్కడ అన్ని కొన్ని గమకాలు రాలేవు అది కొంచెం కొంచెం చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఇట్స్ ఈజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వెరీ గుడ్ సాంగ్ అక్కడ ఇక్కడ కొంచెం ఇట్లా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నది యు డిట్ వెరీ బ్యాడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు నా మాస్టర్ గారు నాకు చెప్పింది దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి 
something it will help you also all guys everybody everybody here we all know raja ravi verma i know everyone tells amma i know a painter ఒక రాజా ఓకే ఆయన చాలా చిత్రాలు వర్ణించారు ఆయన తిరువాంకూరు సంస్థానంలో ఆయన మహారాజు గారు అయి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన హీ వాజ్ అ వెరీ గ్రేట్ పెయింటర్ కళాకారుడు ఆయిల్ పెయింటిస్ట్ అండ్ వరల్డ్ రినౌండ్ అప్పుడే దిస్ వాజ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెంచురీ లేట్ నైన్టీన్ సెంచురీ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీయో నైన్టీ ఆ టైంలో ఉన్నవారు వాళ్ళు ఆయన ఆయన చిన్నతనంలో ఆయన ఆయన మావయ్య గారితో పెయింటింగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు చిన్న అబ్బాయి మావయ్య గారేమో రాజు గారి దగ్గర దివాన్ దివాన్ అప్పట్లో ఏమంటారు మినిస్టర్ గారు దివాన్ గారు ఈయనేమో చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ లాగా ఈయన దగ్గర అబ్బాయికి నేర్పిస్తున్నాడు అది ఒకరోజు క్లాస్ దాకా జరుగుతుంది మన ప్యాలెస్ని ఏమంటారు తెలుగులో కోట కోట రాజముందరం వాళ్ళు ఎట్లాగ ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద రూమ్లు మన టెన్ బై టూ టెన్ రూమ్ లాగా కాదు పెద్ద పెద్ద హాలే ఒక రూమ్ లాగా ఉంటుంది వాళ్ళ కిటికీలు అంతంత పెద్దది బయట అంత ఉద్యానం అని అంటారు కదా గార్డెన్ అంత పెద్దది ఉంటుంది ఇట్ విల్ బి సో బ్యూటిఫుల్ న్యాచురలీ రాజుగారు కదా ఈయన ఒకరోజు ఆయనకు పాఠం నేర్పిస్తున్నాడు అంటే ఇది పెయింటింగ్ ఆ అబ్బాయి చిన్నవాడు వాడు కూర్చొని చూడాలి అంతే ఆయన పని అంతే చూస్తూ నన్ను అబ్జర్వ్ చేయి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు చేస్తున్నాడు బయట ఏం కనపడుతుంది తోట ఉంది యూ కెన్ సీ లాడ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ దేర్ అండ్ ఆ తేనెటిగా అంటారు కదా అది వచ్చేదో ఏదో పువ్వు మీద కూర్చోండి ఇది అట్లాగానే జరుగుతుంది బయట ఈయన అదని దాని అవన్నీ చూసి గమనించి ఆ పోర్ట్రేట్ రాస్తున్నారు ఎవరు మాస్టర్ గారు ఈయన మావయ్య గారు రాస్తున్నారు అబ్బాయి చూస్తున్నాడు ఈ లోపల ఏదో రాజకారణంగా పిలుపు వచ్చింది రాజుగారి దగ్గర నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోవాల్సింది ఆయన రాజుగారు పిలిచేదా వెళ్ళాలి సో ఆయన వెళ్ళారు వెళ్తూ వెళ్తూ ఈయన చెప్పారు జస్ట్ కీప్ అబ్జర్వింగ్ డు నాట్ టచ్ మై పెయింటింగ్ రైట్ ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అలాగా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండు అంతే ఈయన వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ కొంచెం కాస్త లేట్ అయిందో ఏమో తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చారు అంత లోపల పిల్లోడు ఎక్కడ ఇద్దరు పోతున్నాడు ఎవరు రాజా రవి వర్మ అతన్న చిన్నతనంలో ఈయన వచ్చారు ఆయన మళ్ళీ ఏదో అన్నారు లేపారు ఓకే నేను చెప్పింది ఏమి నువ్వు చేసింది ఏమి ఏం లేదు మామ ఏం లేదు మామ గారు చూస్తున్నాను అన్నీ అయింది ఓకే అది పెద్ద రూము ఏదో ఒక పెద్ద హాలే ఒక రూమ్ లాగా ఉంటుంది వాళ్ళ ఎక్కడో పెయింటింగ్ ఉంది అక్కడెక్కడో పెద్ద కిటికీ ఉంది ఈయన ఇక్కడ ఎంట్రీలో అక్కడ ఎక్కడ పెయింటింగ్ ఉంది కదా చూడు రా దూర రా ఇక్కడ రా దూర నుంచి వచ్చాడు ఎట్లాగో చూడు యూ సీ ది విండో అవుట్ సైడ్ ది సీనరీ అవుట్ సైడ్ అండ్ వాచ్ మై పెయింటింగ్ డార్ యూ షుడ్ బికమ్ మై పెయింటర్ లైక్ దిస్ సరే మావయ్య అవుతాను ఇంకొకటి చూడు దాని కనపడుతుంది కదా ఒక ఇది సీతా కోక చిలక ఒక పువ్వు మీద కూర్చొని సి మై పెయింటింగ్ హ్యాస్ డిస్ట్రాక్టెడ్ దాన్ని మోసం చేసింది సీతా కోక చిలక కూడా అది వచ్చి ఆ పెయింటింగ్లో ఉన్న ఒక ఫ్లవర్ నిజం అనుకొని దాని మీద కూర్చోండి బయట నుంచి వచ్చి దాని మీద కూర్చొని చూసావు నువ్వు దాన్ని యూ హ్యావ్ టు బికమ్ లైక్ దిస్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ సి కొచ్చింది అంత బాగా రాయాలి నువ్వు నేను కొంచెం భయపడుతూ పడుతూ అది కాదు అది కాదు ఏంటయ్యా వాట్ ఈస్ దట్ కాదు అది నేను మీరు అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు నేను చేస్తున్నానే చేస్తున్నాను కూర్చొని అప్పుడు నాకు ఏదో తోచింది ఏదో తక్కువ ఉందని సో అందుకే నేను అక్కడ రాశాను ఆ బొమ్మ రాశాను అక్కడ అది నిజంగా కాదు అక్కడ ఉన్నది అని అంటాడు అబ్బాయి ఈయన కన్ను కూడా ఈ అబ్బాయి రాసిన ఆ చిత్రం మళ్ళీ మోసం చేసింది దాన్ని నిజం అనుకున్నారు ఆయన మాస్టర్ గారు సో దిస్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ దెన్ ఇమాజినేషన్ నువ్వు సాంగ్ వింటావు యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ సో క్లీన్లీ then tarvat you should start imagining things and do improvisations first you have to get everything from here aa tarvati adi second improvisation okay ma yen led i just wanted to share this with you all all the best god bless you ma god bless you thank you judges avaga aa sangat okati nu tappu aadam annaru kada adu okka sari try chestava adu ardham ainda edo ela annadi edo okka sari alalu silalu telipe kadhalu palike naalu rendo sari palike rendo sari naalu adi moodo sari dantlo first nunchi paadama inkok sari dantlo rendo sari paadin tappu alalu silalu telipe kadhalu ka 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 telipe ka ka kadu ka 
ప్రకృతికి సంబంధించిన పాటల సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ సాయి శ్రీనిధి Hi Srinidhi. Hi sir. How are you? Fine sir. How are you sir? Very well. Thank you so much. Why are you talking about this? I'm going to talk about the song Nili Nili Akasam. I'm going to talk about the song in the 30th day. Sangeetam Anu Prupens Garu. Padin Varu Sid Sri Ram Garu and Sunita Garu. Rasin Varu Chandra Bos Garu. All the best. Amma Garu. Where are you going to talk about it? It's going to be a long time. Ah, if you're going to talk about it, you're going to talk about it. You're going to talk about it.
ఇక్కడే ఉన్నారు పాడిన వారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవరిని అడుగుదాం వీళ్ళిద్దరిని కాకుండా మధ్యలో మూర్తి అంకల్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ యూ అండి ఏ బ్యూటిఫుల్ కంపోజిషన్ రెండర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ అట్ ఆల్ దట్ ఐ షుడ్ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ వెరీ గుడ్ టు మీ ఏ ఫంటాస్టిక్ విబ్రాటో ఐ హర్డ్ ఇన్ ది పల్లవి ఆ రెండో లైన్ లో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ అండ్ వెరీ ఏమంటారు దాన్ని ఎక్కడ ఎంత పడాలో అంత పడింది ప్రాట చాలా బాగుండింది మా ఇట్ వాస్ చాలా ఆనందంగా ఉండింది వినడానికి వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మా గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ నాకు సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే నీ సస్టైన్స్ అన్ని బాగా వచ్చినాయి ఇవాళ ఇక్కడ కట్ చేయలేదు ఎస్ సార్ యు బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎస్ సార్ వెల్ డన్ వెరీ గుడ్ సునీత గారు మాటలు లేవు ఓన్లీ కాంప్లిమెంట్స్ ఏ ఆక్షేపణ లేమి లేవు నన్న ఇందులో చాలా బాగుంది మరమొసగే దేవుడికి అంతవరకు సస్టైన్ చేస్తే బాగుండేది అదొక్క ప్లేస్ బిగినింగ్ లో ఫస్ట్ చరణంలో కూడా చిన్న చిన్నవి అంతే కానీ సార్ చెప్పినట్టు అంటే మేమిద్దరం నేను కానీ బోస్ గారు కానీ ఈ పాట విని 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 ఇంకా చాలా మంది పాడుతుంటాం మేము మాత్రం మేము పాడేది కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండి వారు ఫ్రెష్ గా విని ఈ పాటని జడ్ చేసే తీరు ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ నువ్వు పాడుతున్నప్పుడు ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ లో తెలిసిపోతుంది సార్ ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది సో ఇట్స్ అన్ ఆనర్ సో థ్యాంక్ యూ ఈ పాటని డిఫరెంట్ గా చూసారు అండ్ డిఫరెంట్ గా విన్నారు ఇవాళ నాన్న ఐ సిన్సియర్లీ ఫీల్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యూచర్ అహెడ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అంతే ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ ది సాంగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ శ్రీనిధి నమస్తే సార్ నమస్తే చాలా బా పాడు థ్యాంక్ యూ సార్ ముఖ్యంగా అసలు పాట అంతా బా పాడుతూ ఏదో ఇవ్వాలి కానుక ఎంతో వెతికాను ఆశగా దగ్గర ఆ ఏ దగ్గర వచ్చి ఆ పై స్థాయిలో పాడే అది ఉంది కదా అంత బా పాడావు సునీత గారు ఎంత అందంగా పాడారు నువ్వు అంత అందంగా పాడు చాలా బా పాడావు థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు అంటే ఇప్పుడు మన ప్రయాణంలో మన జీవితంలో ప్రయాణంలో కొన్ని మైలు రాళ్ళు అనేవి ఉంటాయి మనం ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క మైలు రాయి ఉంటుంది ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లు ఒక మైలు రాయి అనమాట ఆ ప్రయాణంలో ఆ మజిలీలను కానీ సూచిస్తాయి అట్లాగే నా జీవితంలో ఒక మైలు రాయి ఏంటంటే ఇది ఈ పాటకు సంబంధించి ఏంటంటే చాలామంది ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా అనే పేరు కంటే ఆ పా ఆ సినిమా పేరు కంటే పాట పేరే ఎక్కువ మందికి గుర్తుంది ఆ సినిమా పేరుని మర్చిపోయి పాట పేరు గుర్తు గుర్తుండడం అనే విధంగా ఒక అరుదైన ఒక అపురూపమైన ఒక అనుభవం నాకు అది నిజంగా ఆ అనుభవం ఇది నాకు ఒక మైలు రాయి మేలు రాయి కూడా నా జీవితంలో అంత మంచి పాటకు అవకాశం ఇచ్చిన నా స్నేహితుడు మున్నాకి అద్భుతంగా స్వరపరిచిన అనూప్ గారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఆలపించిన సిద్ శ్రీరామ్ గారికి సునీత గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు ఒక మాట చెప్పాలి ఏంటంటే సినిమాని ముప్పై రోజులు ప్రేమించడం వల్ల ఇమీడియట్ గానే కోవిడ్ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే టైంకి నీలి నీలి ఆకాశం పాట ఉన్న సినిమా ఉన్న సినిమా అని చెప్పారు అని అనౌన్స్ చేసి ఆ సినిమా రిలీజ్ చేశారు సార్ సార్ అంత పాపులారిటీని సంపాదించుకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన పాట రాశారు వారు చాలా బాగా పాడారు నువ్వు కూడా చాలా చాలా బాగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ జడ్జెస్ వెల్ డన్ శ్రీనిధి థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ 
welcome to bharat tatya this thank is you, i think your best performance itta varaku no and you have arrived well done i'll see you in the next round okay sir thank All you sir nature songs second episode lo next contestant is shri harini హాయ్ హరిణి హలో సార్ ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నావు ఈ డ్రెస్ లో తెలుసా థ్యాంక్ యూ సార్ ఏ పాట పాడతావు నేను పాడబోయే పాట జల్లంత కవ్వింత సినిమా గీతాంజలి పాడిన వారు చిత్ర గారు రచన వేటూరి గారు సంగీతం ఇలాయరాజా గారు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ జల్లంత కవ్వింత కావాలిలే ఒళ్ళంత తుళ్ళంత రావాలిలే అప్పుడేమో తర్వాత అది పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ లైన్ కి వెళ్ళి విని ఫైవ్ టైమ్స్ అప్పుడు ఆ రెండు లైన్ కలిపి చేస్తాను మొత్తం పాట అంటే ఎప్పటికి అయ్యాను ఒక నెల రోజులు ముందు నుంచి మొదలెట్టాలేమో నువ్వు అంతేనా ఎస్ సార్ ఈ సాంగ్ లాస్ట్ ఇయర్ నేర్చుకుంటున్నా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నావు ఈ పాట ఎస్ సార్ ఓ బాయ్ అమ్మో నీ డెడికేషన్ కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ 
బ్రూస్ లీ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఏమంటే పదివేల పంచులు నేర్చుకున్న వాడితో ప్రమాదం లేదు కానీ ఒక్క పంచు పదివేల సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడితోనే ప్రమాదం ఉంది అట్లాగా సంవత్సరం నుంచి ఆ అమ్మాయి ఈ ఒక పాట మీదే ఉంది దృష్టి అంతా అద్భుతంగా పాడేవాడు చాలా బాగా పాడేవు ఎక్కడ తడబాటు లేదు ఎక్కడ చిన్న బెదిరు వణుకులే చాలా బాగా పాడేవు గీతాంజలి అన్నీ మంచి పాటలే నాకు తెలిసి అంటే ఊరికి ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నా తెలుగులో పంచకావ్యాలు ఉన్నాయి అందులో ఏంటంటే మను చరిత్ర వసు చరిత్ర పారిజాతాపహరణం పాండురంగ మహాత్మ్యము ఆముక్త మాల్యత ఇవి పంచకావ్యాలు ఐదు అట్లాగే సంగీతానికి సంబంధించి పంచ శ్రవణ కావ్యాలు నాకు తెలిసి సాగర సంగమం స్వాతిముత్యం గీతాంజలి అభినందన జగదేక వీరుడు అతి లోక సుందరి రాసుకుంటావా <laughs> అంటే ట్యూన్ రాకపోతే చాలా సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ట్యూన్ వస్తే పాటిస్తాను ఓకే కరెక్ట్ మెథడ్ ఏదంటావు నీ సజెషన్ ఏంటి సింగర్స్ అందరికీ ఒకసారి చెప్పు అండ్ ఒక పాట నేర్చుకునేటప్పుడు ముందు ఆ ఫస్ట్ లైన్ ఫైవ్ టైమ్స్ విని పర్ఫెక్ట్ అయ్యే వరకు పర్ఫెక్ట్ అయ్యే వరకు వినాలి వినాలి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత పాడాలి అప్పుడు ఇంకో లైన్ ఇంకో లైన్ సేమ్ అయితే మమ్మీ ఇదన్నీ కరెక్ట్ గా చేస్తున్నదా లతూ ఊరికి ఇక్కడ స్టేజ్ ఎక్కింది అన్న కబుర్లు చెప్తుందా అమ్మా చెప్పండి అంటే యాక్చువల్ గా తను ఏదో అక్కడ అలా అని కబుర్లేని చెప్పట్లేదు అండి అలానే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది అండి సార్ సాయి చరణ్ గారు అండి ఆయన యాక్చువల్ గా సజెస్ట్ చేశారు బాగా విని నెక్స్ట్ అలా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ కు వెళ్ళమని చెప్పారు కరెక్ట్ గా చెప్తుందా నువ్వు అనుకు నువ్వు అనుకున్నది చెప్పి నువ్వు చెప్పిందే చెప్పిందా ఇలా చెప్పు అని అన్నావా లేదా శ్రీ తుంబురు నారద నాదామృతం పాట ఎన్ని రోజులు నేర్చుకుంటుందో నాకు వయసు అయిపోతుంది ప్రాక్టీస్ సెషన్ కి అయిపోతుంది జీవితం అంతా కానీ ఏదైనా నువ్వు ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేసిన బంగారం నువ్వు బాగా పాడుతున్నావు అలాగే జీ ఓకే అలాగే జీ మమ్మీ కూడా చెప్పు నేను ఇలా చెప్తానా నువ్వు అది ఊ కొట్టాలని చెప్పు అద్భుతంగా పాడవునానా చిన్న గ్లైడ్ ఉంది అది కూడా ఈసారి ఎప్పుడైనా పాడేటప్పుడు నీ వాయిస్ లో మంచి ఒదుగుంది అంటే ఆ డైనమిక్స్ బాగా పలుకుతున్నాయి కాబట్టి అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయి ఒకసారి అది ఉంది కదా ఆ లైన్ ఉంది కదా ఆ చిన్న గ్లైడ్ మిస్ చేసావు అండ్ ఫస్ట్ పల్లవి పాడేటప్పుడు చిత్రం అంతవరకు సస్టైన్ చేశారు కదా సస్టైన్ చేస్తే బాగుంటుంది వినడానికి చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే మ్యామ్ తెచ్చిందిలే చిన్న సస్టైన్స్ అంతే అంతకు మించి చెప్పేది ఏం లేదు నువ్వు అండ్ నీ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఈ పాట ఇంత అద్భుతంగా పాడిన సింగర్ ని నిన్నే చూస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం నేను Fantastic you are. Thank you so much. Amma, so much Annadi. Thank you. Urukulu, Parukulu. Sriyani. Yes, sir. Cinema is too busy, Manaku. Cinema is too busy, Annadi. I was too busy, Annadi. It was beautiful. Thank you, sir. Composed by Dr. Nanadardhandi, Composed by Nanadardhandi, the living legend, Ilai Rajagaru. And can we all... Give him an ovation for Ilai Rajagaru. And we have a lot of people here. 
you deserve a standing ovation for trying out that legend song a difficult song to do but you have done it so what sunaya singh no chase in nikadi i shall stand and go don't you it's very good fantastic thank you fantastic. sir you deserve first thing all the best god bless you good luck మేడం గారు ఇంకా మీతో మాట్లాడడానికి నాకు భయంగా ఉంది మేడం గారు నేను ఏం మాట్లాడాలో నాకు తెలియట్ కాళ్ళు వణికిపోతున్నాయి మేడం గారు ఇంత గొప్ప సింగర్ పక్క నిలుస్తున్నాను మేడం గారు నేను ఆల్ ది బెస్ట్ మేడం గారు థ్యాంక్ యూ సర్ నెక్స్ట్ రౌండ్ లో కలుద్దామండి ఓకే సర్ మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి మేడం ఓకే సర్ థాంక్యూ మేడం ఎండెల్లో వెన్నెల్లో తెచ్చిందిలే ప్రకృతికి సంబంధించిన పాటల సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సాయి సహస్ర చంద్రుల్లో ఉండే కుందేలు కింది కొచ్చిందా కింది కొచ్చి నీలా మారి నేను ఇవాళ పాడబోయే పాట అందాలలో అహో మహోదయం చిత్రం జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి సంగీతం ఇళరాజా గారు సాహిత్యం వేటూరి గారు పాడిన వారు జానకి గారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ Chelo, you know. 
What a beautiful song, Sahasra. Thank you, sir. Ella paada vo judges ne aadu dam judges. First of all, hat soft Raja sir, abba. Asal part anta okal zunai chorus part motto ala with the the music ala a voice ala wealth unte nizanga oka bhulo kanlo swargani create che sinda music. Oh my God, what a song, what a song. Inta manchi song select che skuna vo inta manchi dress kora select che skuna mai. Thank you. You're looking very cute. Sala. Hmm. Ka part vision ko sthena na. నాకు నువ్వు మధ్య మధ్యలో కట్ చేస్తూ పాడడం నచ్చలేదు నచ్చలేదు అని ఎందుకంటున్నానంటే డైరెక్ట్ గా అలా పాడాల్సిన పాట కాదు ఇది ఎస్ మ్యామ్ ఎస్ యాక్చువల్లీ నాకు బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది మ్యామ్ కొన్నిసార్లు నాకు అసలే డ్యూట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇది సారీ టు ఆస్క్ యూ బట్ ఈజ్ దిస్ యువర్ సెలెక్షన్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ మై సెలెక్షన్ హిమబిందు గారు సెలెక్షన్ అండ్ నాన్న సెలెక్షన్ మ్యామ్ ఓకే ఐ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ కంప్లీట్లీ సో నీ వరకు వచ్చేసరికి ఆ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఒకవేళ ఉంటే ఇటువంటి పాటలు సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు ఓకే మ్యామ్ ఎందుకంటే అంతమంతా అక్కడే ఉంది ఆ స్వింగ్ అవుతూ ఉంటుంది పాట మొత్తం ఓకే అదేదో ఆ మబ్బుల్లో తేలిపోతున్నట్టుగా దే దెర్ ఈస్ అ స్వింగ్ ఇన్ ద ట్యూన్ రైట్ అలాగే లిరిక్స్ రాశారు కూడా అత్యద్భుతంగా వేటూరు గారు ఆ స్వింగ్ మిస్ అవుతుంది నువ్వు కట్ చేసినప్పుడల్లా ప్రతిసారి ఆ పాటతో ట్రావెల్ మిస్ అవుతున్నాము ఓకే మ్యామ్ So, I'll try my best, ma'am. See? How cute you are. And thank you so much. I'll try my best next time. Yeah. That is what we want. But Prasthan ki maathram, I'm so sorry, Nana. I'm really very sorry. I'm not impressed. Okay, ma'am. Chetulu taaki na kundala ke Sahasra? Yes, sir. Kuncho podi podi gaane an pinchita naak koda. Prati vakya ni koda chekka ali. Chekki paade paata idi. Prati vakya ni lono inka ardhrata rava ali, a madhuryan rava ali. ఒక ఒక దివ్యానుభూతి రావాలి అది లోపించింది అట్లాగే క్షణాలలో అణ రావాలి సుగంధమేదో మరాళి భువి శుభోదయంలోని భూ రావాలి దివి భూవి దగ్గర ఈ ఒత్తులు చక్కగా చూసుకోవాలి ఓకే సార్ సాధన తీవ్రంగా చేయాలి థ్యాంక్ యూ సార్ సహస్ర యూ ఆర్ డెఫినెట్లీ కరేజియస్ చాలా ధైర్యంగా ఈ సాంగ్ తీసుకున్నాం మేబీ your dad suggested it to you fine but okay but paadali a dhairyanga paadevu kada adi adu vachindi etla vachindi adu vere vishayam but first of all it goes to the courage that you have picked a song like this sarasulo sharat kosam tan tarvata adi etla present cheyala anedi villidru ippudu chepparu kada you have to only follow their instructions yes sir tarvata ee mic okay chethlo pattukochu kada padochu kada ee chai kali ga undochu kada Yes you, sir you forgot all that right small things those things will you know that will help you your body movement will help you to get bring out the expressions there not the lyric part of it lyric part of it at net schools in there yes alpa prana maha prana ekkada undo adi you have to sing like that but otherwise the tune in raja gar tune cheppalamma nen chaala garu ga cheptunnanu nenu ee song ki violin vaanchanu i was not a regular in his uh, orchestra in lanti pedda cinema lo vachinappudu he used to use a, a huge big section so alantappudu nannu na lanti vallu unnaru vallu nu pilche var ayina atlaaga nenu i played it for a couple of times maybe 2 years so anyway you try to do better practice maya mantra em ledu so you have to practice yes right? sir i will all sir. the best to you good luck ma thank good you luck, sir good luck grahamulu paadina pallavi ke thank you judges idi first time kada nu ee paata paadtam stage meeda yes eppudunu మనకు అర్థం చేసుకున్న లట్టుగా ఒక పాట మనం పాడటం ఒకటి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చారు కదా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ ఇచ్చారు కదా దీన్ని మనం నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు ఈ పాటని పరిశీలించేటప్పుడు ఎలా పాడావని నువ్వు డిస్కస్ నువ్వు ఆలోచించేటప్పుడు లేకపోతే ఈ పాట నాన్నగారితోనో హిమ బిందు గారితోనో నువ్వు కూర్చొని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన పాయింటర్స్ కదా ఇక్కడ కదా అది ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ అంటే వన్ థింగ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ నువ్వు ఎంపిక చేసుకున్న పాట నీకు నచ్చి ఎంపిక చేసుకున్నావు యూ వాంట్ టు ప్రెసెంట్ ఇట్ ఇన్ ద బెస్ట్ వే దట్ యూ క్యాన్ విచ్ యూ హ్యావ్ you have done justice to your knowledge neeku ee paata inta ardham ayindi neeku inta nachindi inta paada galige antaga nachindi ee paata deenni inka better cheyadame kada anduke ee vedikulu unnai so yes. next time ee paata ni malli vini idi duet kaakunda neeto paatu nenu untanu mana iddaram kalisi duet paadadam adbhutanga paadadam okay na well done i'll see you in the next round thank you sir. all the best thank you. 
సీజన్ ట్వంటీ టూలో సెకండ్ కాంపిటేటివ్ రౌండ్ ప్రకృతికి సంబంధించిన పాటలు మా పిల్లలు పాడుతున్నారు ఈ సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ ఇస్ అంటే నేను తప్పుగా ఏదైనా చెప్పానంటే నువ్వు కొడతావేమో నా భయంతో నీ పేరు నువ్వే చెప్పుకుంటే బెటర్ కదా అనిపించింది ఏ పాట పాడతావు నేను పాడబోయే పాట ఎంత చక్కగా ఉన్నావే పాడిన వారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు సంగీతం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు లిరిక్స్ చంద్రబోస్ గారు మూవీ రంగస్థలం కోపం వద్దు నవ్వుతూ పాడు ఓకే సార్ కోసం మట్టి నీద విధే ఏకంగా తగిలిన లంకే బిందెలాగా ఎంత సర్కగున్నవే లక్ష్మి ఎంత సర్కగున్నవే చింత సెట్టు ఎక్కి సిగురు కొయ్య పోతే సేతికి అందిన సంద మామలాగా ఎంత సర్కగున్నవే లక్ష్మి ఎంత సర్కగున్నవే మల్లె పూల మధ్య ముద్ద బంతిలాగా ఎంత సర్కగున్నవే ముత్తైదు వామెల్లో పసుపు కొమ్ములాగా ఎంత సక్కగున్నవే సుక్కల సీర కట్టుకున్న ఎన్నెల్లాగా ఎంత సక్కగున్నవే ఏరు శనగ కోసం మట్టి నీద విధే ఏకంగా తగిలిన లంకే బిందెల్లాగా ఎంత సక్కగున్నవే లక్ష్మి ఎంత సక్కగున్నవే చింత సెట్టు ఎక్కి సిగురు కొయ్య పోతే సేతికి అందిన సంద మామలాగా ఎంత సక్కగున్నవే
సార్ ఏంటి సార్ ఆ పాట ఎంత ఏం అసలు ఏం ఇమాజినేషన్ అండి సార్ నిజంగా ఒక్కసారి మా బ్యాకింగ్ సింగర్ మరి ఒక్కసారి నువ్వు అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తున్నావు నా పక్క నుంచి నాకు ఇటు పక్క కూర్చుంటే నాకేం కనపట్టలేదు అసలు ఇంకొకసారి ఇటు పక్క తిరిగి పడతావా లాస్ట్ పల్లవి మటుకు చాలా బాగుంది పైగా నీకు కొంచెం ఏదో కొంచెం హిప్నటైజ్ చేసే శక్తి కూడా ఉంటుంది ఇలా 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 అంటున్నా మొహం మీద చేయి పెట్టి నిద్ర వస్తుంది నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పి బాగా పాడేవు చాలా బాగా పాడే నువ్వు ఆడిషన్లు ఏం పాడా పైసా పైసా గురించి ఏదో పాడేవు కదా లైఫ్ అంటే ఆ లైఫ్ అంటే బాగా పాడేవు అక్కడ కూడా ఇదే ఉంది చాలా బాగా పాడావు ముఖ్యంగా ఈ పాటకు సంబంధించి నాకు చాలా చాలా జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి చాలా చాలా అనుభవ అనుభవాలు ఉన్నాయి అంటే మామూలుగా ఒక అమ్మాయి అందం అందం గురించి పాడాలి పాట రాయాలి అనగానే ముందు గురు ముందు ప్రాథమిక దశ ఏంటంటే కళ్ళు నీ కళ్ళు ముక్కు నీ పెదాలు నీ కాళ్ళు ఇట్లాంటివి వస్తాయి మామూలుగా కానీ ఆ చర్మ సౌందర్యం నుంచి అది కాకుండా చర్మ సౌందర్యం కాకుండా శ్రమ సౌందర్యం గురించి పాట రాసే అవకాశం నాకు వచ్చింది మీరు ప్రతి వాక్యంలో చూడండి అమ్మాయి రూపురేఖలు అమ్మాయి అంగాంగ వర్ణలు ఉండవు ఇందులో అమ్మాయి పని చేస్తుంటుంది ప్రతి వాక్యంలో ఒక పని ఒక ఒక క్రియ ఒక చర్య ఒక పని ఉంటుంది అలా అలాంటి పాట రాసే అవకాశం వచ్చినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఆనందంగా ఉంది అండి ఏం రాశారు సార్ శ్రమించడం అంటే శ్రమించడం అంటే జీవితాన్ని ప్రేమించడం జీవితాన్ని శ్రమించడం ద్వారా ప్రేమించడం అంటే జీవితపు లోతైన రహస్యాలతో సాన్నిహిత్యం పెంచుకోవటం శ్రమ సౌందర్యాన్ని ప్రేమించడం అంటే శ్రమ సౌందర్యాన్ని ప్రేమించడం అంటే జీవితపు అందాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించడం అది ఈ పాటలోని రహస్యం అంటే అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ అది చాలా బాగా బోస్ గారు ఆస్కర్ వచ్చినంత ఆనందం వేసిందా తను ఇప్పుడు చెప్పిన మాటకి నాకైతే అంత అంత ఆనందం వేసింది అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అని ఈ జనరేషన్ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి అంది అంటే సీరియస్లీ యు మేడ్ ఆర్ డే టు డే ఏం పర్ఫార్మెన్స్ అమ్మా ప్రతి అక్షరము ప్రతి పదము అర్థం చేసుకొని మేము జస్ట్ పాడేస్తాము పాటలో ఏదో ఒకటి ఎక్స్ప్రెషన్ పలికించడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ నువ్వు మాకు పాట ప్రదర్శించి చూపించావు అక్కడ థ్యాంక్ యూ నాకు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆ హీరోయిన్ గుర్తు రాలేదు నిన్నే చూస్తూ కూర్చున్నాను అదేదో నీ పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చి కూర్చున్నట్టుగా ఉంది నర్సింగ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ త్వరలో అయిపోతుంది కూడా ఏదో నీ స్టేజ్ షోకి వస్తే ఎవరో పిలిస్తే వచ్చి ఫ్రంట్ రోలో కూర్చొని నీ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు ఎంత అద్భుతమైన పాట సార్ ఎంత అందమైన పదాల పొందిక ఎంత బాగుందో నాకు ఎందుకో ఈ పాట అసలు వేటూరి గారు వింటే ఎంత బాగుండో అని ఒక ఫీలింగ్ కలిగింది శాస్త్రి గారు విన్నారా ఈ పాట అంటే విన్నారు మెచ్చుకున్నారు కాక కాకపోతే అప్పటికే ఆయన కొంచెం అనారోగ్యం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ స్పందించే శక్తి కూడా లేదు శాస్త్రి గారికి అద్భుతమైన పాట భలే పాడావు నన్న నువ్వు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ చాలా అందంగా పాడావు అంతే మరొక స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్లీ యు డిజర్వ్ దాట్ యాక్చువల్లీ నువ్వెంత చక్కగా ఉన్నావో అంతే చక్కగా పాడవు తల్లి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ దిస్ నథింగ్ టు టెల్ యు డెఫినెట్లీ డిజర్వ్ ఎ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్ ఇట్ ఆల్సో గాడ్ బ్లెస్ యూ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ ఫంటాస్టిక్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఫీల్ ఆఫ్ ది వాట్ ఎవర్ ది ఫీల్ నీడెడ్ టు ది సాంగ్ ఫంటాస్టిక్ అండ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వాస్ 
it was somewhere there outside all on top very good ma'am good thank good you luck. sir all the best thank you sir నాకు సర్ప్రైజింగ్ గా లేదు బోస్ గారు చెప్పిన విషయం నీకు అర్థమైంది అంటే ఈ పాట నేను ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకున్నావు ఆ భాష నీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి దాని వల్లే నువ్వు ఇంత భావం ఇవ్వగలిగావు ఆ పాటకి ఆ ఒక్కొక్క వాక్యము నీకు అర్థమయ్యి నీకు నచ్చి ఆ పాటని ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా నువ్వు ప్రజెంట్ చేసావు కాబట్టి నువ్వు బోస్ గారు ఏం చెప్పారో అది నీకు అంత క్లారిటీ గా నీకు అర్థమైంది నీకు తెలుగు మీద ఒక మంచి ఒక ఒక లైకింగ్ ఉన్నట్టుంది అవునా మన భాష భాషను నేర్చుకుంటూ వెళ్ళటమే అంతే ఇక్కడ నుంచి ఒక్కొక్కటి అంటే ఆ భాష అలాగా ఓకే అంటే ఈ పాట నీకు అర్థమైంది కదా అంత అందుకే కదా ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా పర్ఫామ్ చేయగలిగావు ఇంకొక విషయం ఏంటి ఇట్లాంటి మన రౌండ్స్ తీసుకున్నా కూడా నువ్వు ఈ ఫోక్ నుంచి నువ్వు బయటకు రాకూడదు ఈ ఫోక్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ నువ్వు ఫోక్ బాగా వస్తుంది నీకు ఫోక్ సాంగ్స్ ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేయాలి ఓకే సార్ వెల్ డన్ ఆల్ ద బెస్ట్ లక్ష్మీ ఎంత సకగున్నవే నేచర్ కి సంబంధించిన పాటల రౌండ్ లో సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో లాస్ట్ కంటెస్టెంట్ ఇస్ కే సహస్ర అలలే చిట్టలలే ఇటు వచ్చి వచ్చి పోలే హాయ్ కే వాట్స్ అప్ ఐ యామ్ ఫైన్ సర్ హౌ ఆర్ యు సర్ ఐ యామ్ వెరీ ఫైన్ థాంక్ యు ఏ పాట పాడబోతున్నా నేను ఈ రోజు పాడబోయే పాట గల్లు గల్లు మని చిత్రం ఇంద్ర పాడిన వారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మరియు మల్లికార్జున గారు రాసిన వారు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు సంగీతం మణి శర్మ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్
ఒక్కొక్కసారి మా బ్యాకింగ్ సింగర్స్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జన జీవితాలు చిగురించేలా తర్వాత ఏ సీమ గురించి పాడు రాళ్ల సీమలో రాళ్ల సీమలో ఈ వేళ అది రాళ్ల సీమల కాదురా రాళ్ల సీమ రాళ్ల సీమ రాళ్ల సీమ ఓకే సార్ ఈ తప్పు నేను చేశా నాన్నగారు ముట్టే కొట్టే రే అది రాళ్ల సీమ కాదు రా రాళ్ల సీమ అన్నారు ఆయన అంటే రాయల సీమ గురించి అర్థమైందా ఓకే సార్ అది అందుకనే నాకు అది తెలుసు అన్నమాట ఇప్పుడు నేను కూడా నీకు మొట్టిగా కొట్టి నువ్వు మర్చిపోవు ఓకే జడ్జెస్ ఓవర్ టు యూ సహస్ర ఎస్ సార్ చరణాలు చాలా బాగా పాడు థ్యాంక్ యూ సార్ పల్లవిలో కొంచెం గొంతు పైకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఒక పగిలిపోయినట్టుగా చీలిపోయినట్టుగా అనిపించింది తప్ప చరణాలు చాలా బాగా పాడు థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రతి మాట కూడా చాలా స్పష్టంగా వినిపించింది చాలా బాగా పాడు థ్యాంక్ యూ సార్ జడివాన జాడతో ఈ వేణా సహస్ర వెరీ గుడ్ చాలా బాగా పాడు థ్యాంక్ యూ సార్ చక్కగా అందంగా పాడావు ఇంకొకటి తెలిసింది నాకు ఇప్పుడు సాజిన్ హర్ లెక్స్ ఐ కుడ్ సీ యర్ చూసావు నువ్వు చరణ్ అవును ఆస్కర్ ఎస్ దట్ ఈస్ ది ట్రూత్ ఎనివే గుడ్ that you you did your best to reach the note very good what in whatever mood that is okay thank you sir first class feel very good expressions very thank good thank you sir konju crack ayind akada okay that will you can get over it you can get over it later on good luck okay, sir. all the best thank you, all the best thank you in the adbhutamaina cinema ee cinema audio release function lo nenu unnanu ani cinema ki work chesanu appudu konni lakshala mandi janallo అసలు మనం ఇంటికి వెళ్తామా అన్నట్టుగా అనిపించింది విజయవాడ దగ్గర ఎక్కడో చేసాము ఈ ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఓ మై గాడ్ వాట్ ఆర్ రెస్పాన్స్ అసలు ఆ సినిమాకి కొన్ని సంవత్సరాలు వర్షాలు పడకపోతే ఒక్కసారి వర్షం పడినప్పుడు జనాలు ఎంత పులకించిపోతారో అంత పులకించిపోయారు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు అంతే సక్సెస్ చేశారు కూడా అటువంటి ఒక ఘనమైన పాట ఎంచుకొని పాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ని గాట్స్ కి థ్యాంక్ యూ ఎంత ధైర్యంగా పాడావంటే అండ్ నవ్వుతూ పాడవు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా పాడవు నాన్న హియర్ అండ్ దేర్ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసావు నువ్వు జర్నీ చాలా నేర్చుకోవడానికి ఉంది ఇక్కడ సో అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుందాం బట్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ బాగా సాధించి ఓకే ఓకే మ్యామ్ యూ జడ్జెస్ అన్ని పాటలు అలా నవ్వేసి పాడేకు దానికి ఒక మూడ్ ఉంటుంది కదా అవును సార్ ఈ వీడియో చూసావా ఈ వీడియో చూసావా చూసా ఎట్లా ఎట్లా పాడతారు అట్లా జడి వాన దానతో ఈనే ఆల్మోస్ట్ గాడ్స్ తో ఫైట్ చేస్తున్నట్టుగానే ఉంటుంది అలా నవ్వుతూ దయచేసి అయినా కూడా వర్షం గురిపిచ్చావు అంత చక్కగా పాడావు నీకు ఆ భావం అన్ని బాగా కలిసి వచ్చినాయి బ్యూటిఫుల్ సింగ్ థాంక్యూ సర్ వెల్ డన్ ఐ విల్ సీ యు ఇన్ ది నెక్స్ట్ రౌండ్ ఓకే ఐ విల్ సీ యు ఇన్ ది నెక్స్ట్ రౌండ్ yes sir okay really good so season 22 8 to 14 years tinarla సీజన్ ఇది ఈ సీజన్ లో ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ స్టేజ్ కి మనం ఇవాళ వచ్చాము 
మొత్తం ఈ సీజన్ కి థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్ లో పన్నెండు మంది సెలెక్ట్ అయ్యి ఈ సీజన్ ని స్టార్ట్ చేశాము ఇవాళ వరకు జరిగిన ఎపిసోడ్లతో మార్కులన్నీ క్యూములేటివ్ గా యాడ్ చేసుకుని దాంట్లో లీస్ట్ ఉన్న ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ ఇవాళ ఎలిమినేట్ అవుతారు మీ అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్ అందరూ నా దగ్గరికి వచ్చేసేయండి సో ఈ పన్నెండు మందిలో ఇద్దరు ఇవాళ ఎలిమినేట్ అవుతారు ఐ విల్ స్టార్ట్ బై అనౌన్సింగ్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్స్ హైయెస్ట్ స్కోర్స్ ఈ రెండు రౌండ్లలో అంటే కంటసాల్ గారి ఎస్పి బాలసుమన్ గారి సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ అండ్ నేచర్ సాంగ్స్ ఈ రెండు రౌండ్ల తర్వాత ఎవరికి హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఉన్నాయన్నది కౌంట్ డౌన్ నుంచి వస్తాను ముగ్గురు జడ్జెస్ మార్క్స్ వేశారు అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనమాట రెండు రౌండ్లు కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి వీళ్ళు ఎంత గెలుచుకున్నారన్నది ఇప్పుడు మనం చూస్తాము సో ఈ రెండు రౌండ్ల తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ద హైయెస్ట్ మార్క్ ఫర్ ద సీజన్ ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ కి హైయెస్ట్ మార్క్ గెలుచుకున్నది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ మార్క్స్ సో ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ లో ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్ళబోయే ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ గెలుచుకున్న సెకండ్ హైయెస్ట్ మార్క్ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఎంత టైట్ గా ఉందంటే ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే ఈ కాంపిటీషన్ ఈ సీజన్ ఎంత టైట్ గా ఉందంటే ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ ద నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఇస్ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ చాలా టైట్ గా ఉన్న కాంపిటీషన్ ఇది అంటే అందరూ అంత బాగా పాడుతున్నారు అనమాట జడ్జెస్ కి చాలా టఫ్ ఇస్తున్నారు అనమాట సో ఎవరు వెళ్తారు ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ తో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ మార్క్స్ తో నెక్స్ట్ రౌండ్ లోకి వెళ్ళబోయే కంటెస్టెంట్ ఈజ్ యాగప్రియా ఇప్పుడు ఒక ట్రిక్ సిచ్యువేషన్ ఇద్దరికి ఒకే మార్క్ 540, జడ్జెస్ ఏంటండి ఇది అసలు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఏం తెలుసా ఫైవ్ థర్టీ నైన్ సిక్స్త్ పొజిషన్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ మార్క్స్ తో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ మార్క్స్ తో నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్ళబోయేది సాయి శ్రీనిధి ఇంకా మిగిలింది నాలుగు స్లాట్స్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ రౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇక్కడ కొంచెం సబ్స్టాన్షియల్ గ్యాప్ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ మార్క్ ఇన్ దిస్ రౌండ్ నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్ళబోయే కంటెస్టెంట్ ఇస్ శ్రీ వైష్ణవి ఇంకా మిగిలినవి త్రీ పొజిషన్స్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ రౌండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కంటెస్టెంట్స్ ఇప్పుడు నా పక్కన ఉన్నారు వీళ్ళల్లో ముగ్గురు మాత్రమే నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్తారు అండ్ ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అవుతారు ఇప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ తో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు అంటే ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ తో నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్ళబోతున్నారు ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే ప్రకృతి అండ్ కే సహస్ర
సో వీళ్ళ ముగ్గురులో నెక్స్ట్ ఎవరు నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్తున్నారు అనేది నేను అనౌన్స్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఆబ్వియస్లీ నా పక్కన మిగిలిన ఇద్దరు విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ టెన్త్ కంటెస్టెంట్ టు ఎంటర్ నెక్స్ట్ రౌండ్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టెన్త్ కంటెస్టెంట్ టు ఎంటర్ ద సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సాయి సహస్ర లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ పది మంది కంటెస్టెంట్స్ నెక్స్ట్ రౌండ్ కి ఎంట్రీ అయ్యారు సో ఈ రౌండ్ లో లీస్ట్ మార్క్స్ గెలుచుకున్న ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ నిత్యశ్రీ అండ్ ఫోర్ నైన్టీ వన్ మార్క్స్ తో విషయాలు నా పక్కన నుంచున్నారు గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఇది టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ కాదు వాళ్ళ టాలెంట్ కాదు వాళ్ళకి వాయిస్ ఇబ్బందిగా ఉంది వీళ్ళు ఫర్దర్ గా వెళ్ళారంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ విల్ బి డెట్రిమెంటల్ మిగతా సింగర్స్ కి అందుకని ది హ్యావ్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ స్పేస్ ఇప్పుడు అండ్ ట్రైన్ టువర్డ్స్ ట్రీటింగ్ యువర్ వాయిస్ బ్యాక్ and uh, better cheskodaniki inka baga practice cheskoni i hope you guys will come back again meer vellaboye mundu anvayithi ga oka momento and a prashansa patram papa mama didi nisamari papa mama didi sanidi sa swadala pani sadadaluga shruti layalalu jagalu నైస్ మీటింగ్ యూ బోత్ ఆర్ లాక్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ ఇద్దరులో అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉంది వదిలేసుకోకండి ప్రాక్టీస్ ఆన్ యువర్ వాయిసెస్ ఓకే గుడ్ లక్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో సీజన్ ట్వంటీ టూ స్టార్ట్ అయింది పన్నెండు మంత్తో ఒక ఎలిమినేషన్ అయ్యాక ఇప్పుడు పది మంత్తో ఈ పాడుతా తీయగా సీజన్ ట్వంటీ టూ కొనసాగుతుంది మళ్ళీ వచ్చే వారం చిత్ర గారి సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ తో మా పిల్లలు మీ ముందుకి రాబోతున్నారు లెట్స్ ఆల్ క్యాచ్ అప్ అగైన్ నెక్స్ట్ వీక్ విత్ చిత్ర గారి సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ అంతవరకు నేను మీ ఎస్పీ చరణ్ సర్వే జనా సుజనా భవంతు సర్వే సుజనా సుఖినో భవంతు స్వస్తి రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈ టీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి